guys! Welcome back to my channel. I'm Elay Rodriguez. And for today's video, ang gagawin natin ay gandang pulbo at lip tint makeup. So, para to sa mga college students, nakagaya ko dati, <laughs> ito lang yung mga ginagawa kong simpleng makeup nung college pa ako. By the way, sa UI nga pala ako nag-graduate. So, hi sa mga taga-UI dyan. UI, especially UI Kalaohan. And, Pwede rin siya sa mga high school students na pinapayagang mag-wear ng light makeup lang. So, sa mga bata, hindi pwedeng gayahin to kung bawal gamitin sa school, okay? Huwag tayong pasaway. So, let's start! So, syempre, dapat, bago tayo mag-makeup, kailangan fresh muna yung skin natin. So, kailangan natin gumamit ng moisturizer. And, ito yung moisturizer. I have... Ito na lang yung nakita lang. So, Looks Organic Soothing Gel. Mabibili nyo siya sa Watsons. I'm not sure kung magkano siya ngayon. Pero nung bili ko ito, parang 199 yata siya. So, yun. So, next, para sa ating primer, ito muna. Ayan. Maybelline Baby Skin for a reason. tayo sa ating primer. So, syempre, for our base or our foundation, optional din to. Pwede rin kayong gumamit ng BB cream kung hindi kayo nagpa-foundation or powder foundation. Pero, for this look, ang gagamitin ko is liquid foundation. So, ayan siya. Uh -huh. Ayan. Maybelline Dream Satin Skin. This one costs 190 na. Ah! 499, sorry. 499 siya. Next naman tayo is concealer. So, ito is optional. Lalo na sa inyong mga high school students na wala pa naman gaanong pimple marks, dark under eyes, pwede na kayong mag-skip sa stage na to or sa procedure na to. And mag-powder na lang agad. Pero, since ako nga, marami akong pimple mark ngayon, tsaka, marami akong acne scar, kailangan kaya nga ako talaga mag-concealer. So, for today, ang gagamitin ko ay Maybelline Fit Me Concealer in the shade 1, in the shade 10, light. Kasi nga, maputi ako. Pero, not that maputi. Kasi nga, for me, hindi niya masyadong matatakpan. Pero for an everyday concealer, pwede na. So, eto yung gasalamin ako, guys. Pasensya na. Gasalamin ako. So, dark under eyes muna tayo maglagay. Tapos, tsaka na tayo mag-spot concealing. gamit yung isa ko pang concealer. So, ayan. So, ang ginagawa ko dito, bineblend ko agad bago siya matuyo. Next naman ang gagawin natin is fat concealing. So, para yun sa mga pimple scars ko. So, ang ginagamit kong concealer para dyan sa acne scars ko is itong uh, concealer from LA Girl Pro Conceal. Kung nakikita niyo. Ayan. So, hindi ko sure kung magkano siya pero around 300 pesos din siya. Mas, ma mas pricey lang siya ng konti kay Maybelline Fit Me. Kasi alam ko ngayon sale na yung Maybelline Fit Me. So, eto, hindi ko alam ko anong shade to, pero nakalagay natural. So, yun, baka nga yun yung shades. Hindi naman natin yung concealer. Yung mga parts na kailangan kong sakta. O yung mga parts na meron akong pimple. Ito na natin. Magpa-powder na tayo. So, ang gagamitin ko is loose powder. Pero pwede din naman kayong gumamit ng Johnson's Baby Powder. Yung maliit. Ako gumagamit ako nun dati. Pero ngayon, ito muna ang gagamitin ko. 
uh, Nichido Final Powder. Ayan. Ang shade niya ay... Ano bang shade nito? Ivory Glow. So, kung uh, shade ko kayo, kung mapuputi sa mga mistisa, ito yung shade na bagay sa inyo. So, ayan. So, next, ang gagawin ko naman is, doon na tayo sa kilay. So, next, kuha kayo ng pencil. Alam ko, maraming nabibili murang eyebrow pencil dyan. Yung pinatasahan or yung retractable, pwede. Pwede rin naman kayong gumamit ng powder kung doon kayo mas gamay. Pero, para sa mga beginners, mas magandang gumamit muna kayo ng eyebrow pencil dahil nga, mas madali siyang gamitin. So, yung gagamitin ko is yung Hairline Be Best Brow Liner. Better than basic. Ayan. So, eto, madali lang siya kasi retractable. Hindi mo na kailangan tasahan. And, Pero syempre, hindi pa yan tapos. Uh, gagamitin ko yung uh, kay Maybelline Brow Duo. Pero ang gagamitin ko lang dito is yung dulo niya. Wala na siya natanggal na kasi. Ubus na kasi yung pencil niya. So, yung powder na lang niya yung gagamitin ko. Yung may sponge sa dulo. Para pang blend natin dun sa pencil na nilagay natin sa dulo. Everbillion na ata to. Not, not sure, pero parang Everbillion na. 
and very red. So, una. Siyempre, kapag nakapag-liptin ka na, gamit yung, ano, pag blush ka na, gamit yung liptin mo, iset mo siya with powder para mas long-lasting siya. So, this one, ang gamit ko is yung Everbilena na Advance. Yung contour duo nila, na, ah, blush duo pala, sorry. So, ayan, may contour na siya, tsaka may, may blush na siyang kasama. So, siyempre, yung blush yung gagamitin natin. So, kuha lang kayo ng blush brush. Oh, de ba pa? Ang ganda tingnan. Natural na yan. <laughs> Ang ganda niya tingnan. Kasi, mukha ka lang misti isang maalaw. Hmm, de ba? So, yan. Yeah. Last is yung lips na. Doon tayo sa lips. Pwede kayong gumamit ng lip tint ulit. Or pwede kayong mag lipstick na nude. Medyo nude siya, pero may color din naman siya. Ayan. Nasa inyo yan kung, paano, kung anong lip tint gagamitin nyo or lipstick. Pero para sa akin, ang gagamitin ko is lip tint. So, yan. Apply mo lang siya. All over your lips. Ayan! O, oh, diba? Makakang natural. Pero kung gusto nyo ng gradient effect, syempre, medyo lagyan natin ng powder yung dito. Kasi diba uso ngayon yun? Yung gradient effect. Ayan! Perfect! Ayan na, ang ganda na ng lips. Ayan. So, ayusin ko lang itong look ko and I'll be back. Ayan, ito na yung final look natin. So, para magmukha siyang natural, syempre, huwag nyo na lang masyadong kapalan. Pero kasi ako, okay lang dahil nag-work ako. Ano, maharap ako sa tao. So, kailangan presentable yung itsura ko. So, ayan. Eh, if you like this video, uh, mag-comment lang kayo sa baba kung ano pa yung mga gusto nyong gawin ko na makeup look. And, kung ano pa yung mga may sasuggest nyo para mas mapaganda yung look na to. And syempre, yung solution sa acne scars ko, I, need, I badly need your help talaga, guys. So, yun lang. Uh, see you on my next video. Bye!